文学ノート。目と耳で味わう、青空文庫。本日の作品は、新見南吉のガチョウの誕生日。お楽しみください。ガチョウの誕生日あるお百姓屋の裏庭にアヒルやガチョウやモルモットやウサギやイタチなどが住んでおりましたさてある日のことガチョウの誕生日というのでみんなはガチョウのところへごちそうに招かれていきましたこれでイタチさえ呼んでくればみんなお客が揃うわけですがさてイタチはどうしましょうみんなはイタチは決して悪者ではないことを知っておりましたけれどイタチにはたった一つ良くない癖がありましたそれは大勢の前では言うことができないような癖でありました何かと申しますと他でもありません大きな激しいおならをすることでありますしかし、イタチだけを呼ばないと、イタチはきっと怒るに違いありません。そこで、ウサギがイタチのところへ、使いにやっていきました。今日はガチョウさんの誕生日ですから、お出かけください。あ、そうですか。ところで、イタチさん、一つ、お願いがあるのですが、何ですかあの、すみませんが、今日だけは、おならをしないでください。イタチは、恥ずかしくて、顔を真っ赤にしました。そして、ええ、決してしません。と、答えました。そこでイタチは、やっていきました。いろいろなごちそうが出ました。おからや、人参の尻尾や、売りの皮や、お雑炊や、みんなはたらふく食べました。イタチもごちそうになりました。みんなはいい具合だと思っていました。イタチがおならをしなかったからであります。しかし、とうとう大変なことが起こりました。イタチが突然ひっくり返って気絶してしまったのです。さあ、大変。早速モルモットのお医者がイタチのポンポコに膨れたお腹を診察しました「皆さん」とモルモットは心配そうにしているみんなの顔を見回して言いましたこれはイタチさんがおならをしたいのをあまり我慢していたのでこんなことになったのですこれを治すにはイタチさんに思い切りおならをさせるより仕方はありませんやれやれみんなのものはため息をして顔を見合わせましたそしてやっぱりイタチは呼ぶんじゃなかったと思いました新見南吉のガチョウの誕生日いかがでしたか別の作品も見てくださいねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします